。海贼王中那些影响世界的重要会议，大海上海贼们每天打打杀杀，而海军为了应对这些海贼，自然就少不了开会了。毫不夸张地说，世界政府两天一小会，三天一大会，吴老星每次登场还都在开内部会议。说到开会，那就不得不说到开会王布兰纽了。他在开会中首次登场，当然他也是开了主线里的第一场会议。在这场会议上，开会王公布了路飞的首次悬赏三千万贝利。这场会议最精髓的是，开会王预言了这个数字绝对不算高，这号人必须趁早铲除。现在来看，开会王的见闻色看到了更远的未来，只不过当时台下的将领似乎对此不以为然。直到第二场会议，吴老星终于对此忌惮。此时，路飞的赏金已经达到一亿贝利，并且打败了七五海之一的老沙。在这次吴老星小会上，还透露了一件事，就红团和白团两大四皇团开始接触了。虽然这件事很是让吴老星担忧，不过眼下最重要的还是补上七五海的空缺。吴老星更怕三大势力失去平衡，对世界权力带来冲击，因此也有了第三场会议，非常重要的七五海会议。虽然很重要，但这场会议跟闹着玩似的。明哥踏着六亲不认的步伐，身后还跟着熊，屌甩甩的进入马里乔亚，开局就对着海军使坏。然后还盘腿坐在了会议桌上，真的是极限嚣张了。鹰眼这种稀客也来参加，着实让海军有点惊讶。不过明哥来是因为心情好且太闲，鹰眼是对路飞索隆感兴趣而已。熊在会议上一句话也没说，反正好不容易就来仨七五海，还没一个是正经开会的。好家伙，以前的七五海会议都是咋开的？没有七五海的七五海会议。当然这场会议上还有一位不速之客，黑团拉菲特，他来推荐黑胡子当七五海。这场会对黑胡子的崛起有着至关重要的作用。第二次七五海会议来的人就比较多了，因为正值顶上战争前夕，白胡子海贼团即将兵临城下。五位七五海在玛丽乔亚聚集，另外两个七五海女帝当时去推进城了，而慎平则是因为和白胡子的情谊拒绝召集，被关在推进城。会议桌上，鹰眼直接把腿搭在了桌子上，明哥坐在了椅子背上，完全没有把旁边的海军放在眼里。莫莉亚因为刚和路飞打完，属于战损版。黑胡子吃着他最喜欢的樱桃派，完事儿黑胡子就跑推进城去了。虽说七五海要听命于世界政府，但显然他们个个都跟个大爷似的，得好吃好喝伺候着。顶上战争之后，世界格局剧烈动荡，自然少不了开会。开会王这边开的像是个检讨会，直言路飞重返海军本部，敲钟十六下的做法是羞辱海军。吴老星那边也在开会，虽然吴老星已经注意到了黑胡子这个新的威胁，不过吴老星还是更在乎三大势力的平衡，表示先静观其变，然后挑三个影响力最大的人填补一下子出现的三个七五海空缺。这也让后来的罗、巴基、白二世有机会成为新上位的七五海。另外还有谈话会，战国跟钢骨空推荐青雉当元帅，斯摩格跟青雉表示自己想去新世界击败五海军支部。反正此时海军上下都在开各种各样的会议。两年后的第一场会议依然由开会王拉开帷幕，此时他已经从少佐晋升为准将，升了三级。开会王公布了新的七五海阵容，当时还没有白二世，白二应该是后来才选上的。这次的会还公布了一个假新闻，那就是明哥退出七五海，震惊世界。开会王虽然登场不多，但只要他开会，那必然都有大事件发生。得到之后，吴老星开会又多了一件焦头烂额的大事件，那就是青雉加入了黑胡子。不过这次小会上最生气的是赤犬，不仅是被吴老星劈头盖脸骂了一顿，然后藤虎在得到还公开道歉，赤犬两头生气，一点面子也没得。而越到后面，能影响世界的会议就越来越多。首先就举世瞩目的世界会议，世界会议四年才举办一次，世界政府的五十个加盟国齐聚一堂，讨论世界的安全和秩序议题。而这一次最关键的议题就是七五海制度的废除，在克布拉和利库王的推动下，七五海制度终于迎来了终结。这场会议影响了世界，主要是里面开的热闹，外面也是打得热火朝天。革命军在马里乔亚和双大将开战，救走了熊，库布拉身亡，天龙人被暴打，路飞成为五皇，等等等等。在世界会议期间，高能的会议着实不少。吴老星也开了一场神秘会议，红发会见吴老星，讨论关于某个海贼的问题。虽然这场会议目前还没有更多细节，但其能量看样子也足以震惊世界。卡普这边和自己的一些亲信们开了一场非正式会议，讨论了凯多大妈联手的事态。开会王这边公布了四皇和罗杰的悬赏金。战国在会上补充了洛克斯海贼团的过去和成员，卡普和罗杰曾联手将其击败。在鬼岛局势不受控制的一边倒后，吴老星的内部会议再一次改变了世界，那就是公布尼卡果实，并表示这颗果实八百年未觉醒，且动物系果实似乎寄宿着某种意志一样。这不仅是影响了世界，还改变了所有人二十多年以来的认知。鬼岛之后，开会王又开会了。在评价巴基的时候，开会王说他和四皇红发并驾齐驱，拥有驱使克洛克达尔和鹰眼米霍克的力量，声望高到落难之时克洛克达尔都会赶来支援。虽然开会王有最强巴基吹的嫌疑，但是说的倒也没错。这场会上还公开了鹰眼海军猎人的称号。细数下来，海军真的是没少开会。海贼天天开宴会，海军天天开会，这不又对称上了？原来精髓在这儿。如果海贼王里的出海难度有等级，简单卡文迪许，身为王子的卡文迪许，因为长得太帅，全国上下的女孩都不愿意结婚，被判以太受欢迎罪而流放海外。当然也有可能是第二人格的原因，但先不管这个。描述里是这么说的：只给了他七十四名部下以及区区五亿贝利。卡文迪许的人生就此跌入了谷底。可以，区区五亿贝利
。而对于别人来说，海文低许这直接就算是出道即巅峰，这哪是出海，这分明是度假来了。普通艾斯这个等级应该是大多海贼处于的开局难度，就开局没什么好装备，但也不至于啥也没有，就有一艘勉强能抵御小风小浪的小船出海。类似的还有罗杰雷利，当然罗杰雷利的船在普通这个等级里算很好的了，要比艾斯的风帆小船好很多。困难路飞，要说艾斯的小船起码还有个帆，路飞出海的小船连个风帆都没有，只有个桶，动力全靠使劲滑。最搞的是路飞开局只说了想要伙伴和海贼旗，居然没想着先要个像样的船。难不成他真的想划着这条船去伟大航路？当然，那个桶最终也拯救了一个传奇。出海没多久，路飞就遭遇了一个巨大的漩涡，靠这个神奇的桶活了下来，然后认识了克比。因为达成了高难度出海成就，系统开局送了个索隆。凶残，光月玉田。别人出海不管怎么说，起码得有条船吧？玉田出海全靠命硬，怀揣着白胡子的船，我赖定了的信念，接受了白胡子提出的三天考验。玉田死死拉住锁链，途中什么漩涡、礁石、狂风、激流都是小意思。主要是还要和海里的怪物缠斗，并且要忍受三天的饥饿。光是这一点，就算放路飞身上也玩完了。三天下来，玉田整个人都泡芙囊了。最后，玉田去救未来的老婆了，在最后时刻放弃了考验，但收获了白胡子最终的赏识，成功出海。地狱巴托洛米奥，要说出海没船，那也可以蹭，可以抢，可以造。但巴托出海，船上不带航海士，全靠打电话咨询乡下的奶奶，这属实牛逼。也难怪以前都说巴托奶奶是罗杰的航海士了。而且最搞的是，副船长不是战斗员，不是航海士，是个船教士。这一船人还晕船，一晕船就得吃口香糖。就这么一帮看似都开不到下一个岛，就得沉船的海贼团，靠着偶像信念，硬是闯到新世界，见到了自己的偶像，堪称是最牛逼的出海经历。bug 索隆说索隆是个独立之外的 bug， 是因为早在遇到路飞之前，已找到鹰眼单挑为目的出海，然后就再也没回去过村子。最搞笑的是，后来一看，索隆他这晃晃悠悠，名气没少涨，却也没离村子多远。合着是在自家门口迷路了这么长时间，有可能过了下一个路口就能回村了。然而不知道索隆是挤过家门而不入了。不管是卡文迪许的人生低谷式出海，还是晕船巴托靠奶奶征服伟大航路，总之《海贼王》里牛逼的出海操作是真不少。《海贼王》里很在乎同伴的反派船长，伙伴通常只用来描述草帽团这种的关系，而恶人配上伙伴一词似乎是很违和的。不过恰恰一些坏蛋的确也有真心对待的人。阿龙，阿龙和霍迪同样是从愚人街混出来的极端种族主义者。但是两人在对伙伴的态度上完全不一样。当时阿龙的家被索隆给偷了后，阿龙回来看到躺在地上横七竖八的伙伴时，顿时火冒三丈，还是非常关心伙伴的。而且阿龙一般称呼他们为同胞。在路飞拿阿龙手下当鱼肉盾牌的时候，阿龙当时也非常愤怒。但是反观霍迪琼斯，丝毫没有顾虑的直接拿手下去挡索隆的攻击，连索隆都看呆了。对可可西亚的人来说，阿龙显然不是什么好东西。但不得不说，在注重同伴这件事上，阿龙毕竟也是跟泰格、盛平他们混过一条船的。并不是冷血大哥，月光莫莉亚，年轻时的莫莉亚和路飞一样敢打敢拼，毕竟也是和凯多正面较量过的精肉小伙。在和凯多的战斗中，所有的伙伴都战死，对他的打击非常巨大。莫莉亚从一个精肉小伙变成了一颗蒜头。不过，即便后来被世界政府抛弃的莫莉亚，自己都这么狼狈了，莫莉亚也根据小道消息来到蜂巢岛寻找阿布萨洛姆的踪迹。先是看到阿布萨洛姆的身影后，表示只要你过得开心就好。但是之后发现被黑胡子一伙给骗了，并得知阿布萨洛姆已死，莫莉亚非常生气。只可惜他现在太菜了。当然，佩罗娜在得知莫利亚的消息后，说什么也得去找老大去。莫利亚平时对待同伴应该也是蛮好的。凯多喜欢招贤纳士的凯多，只对他器重的干部很在乎，基本上就是三灾六子，尤其是晋。毕竟凯多和晋也有着类似于路飞和索隆的羁绊。凯多表面上是个狂暴的牛头大猩猩，不过在979十话，这话的标题叫家庭问题。百兽海贼团在解决大河的问题时，凯多倒是很像个平和的老大，和三灾六子的聊天也非常随意。即便部下对凯多的口气并不恭敬，凯多也不介意。多弗朗明哥，其实明哥家族的羁绊应该是反派里面刻画最细腻的了，感觉也不能因为明哥坏就说他对干部的感情就是纯纯的利用关系，而真正的利用应该是明哥对贝拉米那种的无关痛痒。明哥家族内部显然比这个温馨的多。如果说明哥真的把利用伪装成家人二三十年，那本身应该是更牛逼的一件事。在明哥的这些部下战败时，都纷纷表示对不起少主。莫奈和威尔格更屌，甘愿为明哥献祭。显然，这种羁绊在反派里还是很少见的，也只有后来的晋对凯多有这种感情。所以，明哥在这些年里，其实对部下还是相当不错的。只不过，明哥终究是个坏人，而坏人的情感通常不值得被歌颂。狂欢男爵这个剧场版里的反派是个既可悲又可怜的存在。男爵的同伴葬身于暴风雨中，从那之后，男爵每一天都活在孤独和悔恨中。不过，神秘岛上的一种花可以用植物再现男爵的同伴。男爵一边捕杀过往的海贼，给花供给养分，一边就这样活在被编织的无限阅读之梦里。男爵是可怜的，他有多在乎伙伴，现在就有多痛苦。但是同样可悲，因为失去伙伴的也不止男爵
，就像男爵的同伴在灵魂解脱后，让男爵走出过往，去寻找新的伙伴。而布鲁克和罗宾不再消沉于过往，正是因为现在他们又有了值得信任的伙伴。恶人也需要恶人的救世主。这句话虽然没有多正义，但是除了草帽团这种，的确还存在着一些黑暗的友情，让伙伴有了更多的定义。而这也是作为反派身上很有魅力的一部分。《海贼王》里一招秒的价值，既然把枪口对准别人，那就做好觉悟吧。有些人出手既是开始，也是结束。路飞两次秒贝拉米，第一次在蘑菇镇，先让对方尽情的花里胡哨，然后一拳放倒，安静了，舒服了，一亿贝利的大佬看清楚了，当时贝拉米悬赏五千五百万。第二次得岛，历史总是惊人的相似，贝拉米已经成长为了路飞后一年的超新星，和巴托洛米奥是同一届，不过依然是被路飞一拳秒的命运。此时贝拉米悬赏一点九五亿，明哥秒斯摩格，动漫里还算给烟鬼留了点面子，让他和明哥 battle 了几招，其实明哥一招之后直接就起脸了。冰火岛时期，罗的赏金是 4.4 亿。直白点说，斯摩格远远不到这个水平。盛平秒莫利亚，顶上战争吸了影子的莫利亚被盛平一招焦瓦政权给打吐白眼了。当时只有一句感叹：“同是七武海，这也太菜了。”怪不得战后吴老仙要除了他。莫利亚在老七武海里赏金还算比较靠前的，有 3.2 亿。后面盛平又让鹰眼给秒了，这个是动漫魔改，他俩就没交过手，不然感觉鹰眼用小刀就能秒莫利亚了，真惨。不过看鹰眼现在四皇水准的赏金，小刀秒莫利亚好像也没毛病。路飞秒和平主义者，两年前超新星打这玩意儿无比狼狈，只单挑谁都打不过。路飞索隆三智联手都不能完全干掉一台。两年后路飞秒他只需要一拳，这一拳的价值能秒两年前任何一个超新星，包括路飞自己。麦哲伦秒黑胡子右团，推进城里一招毒龙把黑团给制住了。黑胡子此前用暗暗果实吞噬过毒墙，这里他并没有给自己解毒，是不能还是不想呢？还是被毒麻了？之后溪流带着解药来投诚了。因为黑胡子当时没有赏金，按照黑胡子对标艾斯，其他人按顶上战争后的赏金算，黑胡子右团大约是 7.5 亿的水准。黄猿秒超新星，在香波地群岛收网阶段，黄猿先后秒掉沃尔基、阿普、德雷克、霍金斯和索隆五名超新星，总悬赏 8.97 亿。结果完事一个也没抓，也造就了黄猿工资到位四皇踢废，大侄到位明眼划水的经典。卡普秒马尔科，在70多岁老人家面前玩偷袭，可惜马尔科找错人了。卡普跳起来就是一拳。一拳撂倒后，小马哥就再也不敢走捷径了。当时马尔科被锤的脖子近乎是180度扭转。战后，马尔科头上和脖子上的绷带怎么来的？也只有卡普打过他这里。马尔科赏金是 13.74 亿，顶上战争时期应该也大差不差。凯多秒路飞，五皇一棒在当时确实也算个黑历史了。谁让路飞拿铁头功硬拼雷鸣八卦来着？ 1 5亿被一棒秒杀，路飞当场就值了。但是海贼王里一大错觉就是路飞白眼了，白眼只会让路飞越来越强。罗杰秒光月玉田。虽然罗杰一招神臂秒玉田，并不是秒到白眼一番失去反抗能力的那种，罗杰给这位他心爱的武士留了点面子，高手过招，这样就算是分出胜负了。玉田在白胡子船上待了四年，也在白团这期间，玉田有了悬赏。遇到罗杰的时候，玉田的赏金还不到巅峰，应该在1 5到二十亿左右吧。红发秒基德，这应该是迄今为止纸面价格最高、最干脆的一场秒杀了。继两年期间断臂后，基德觉得自己又行了，新悬赏令还没顾得上多看两眼。红发继承着罗杰专用来秒人的神臂，一招让三十亿的基德体验到了世间的残酷，吓人。基德也是直接失去了意识了，不过比当时十五亿的路飞还夸张。基德如今可是三十亿，三十亿确实水，但没有想到能这么拉，又或者说是红发太强了。上回是断一只胳膊，这回连船都给劈了，算是全军覆没。神臂在线，大国在临。东利和布洛基也说出了和当年红发相似的经典语录：既然把枪口对准别人的家乡，那就做好赌上命运的觉悟吧。海贼王中开始看似不强，实际上很强的人。俗话说，人不可貌相。有些人上来看起来不是很强，但后面所展示的实力和他的第一印象，不说两极反转，那也是差别很大。说到这个，第一个想说的就是罗杰。当然，这个是我的主观第一印象。一开始就感觉罗杰长了张路人脸，当时就想罗杰能当上海贼王，自然有他的实力。但总觉得罗杰穿了身海贼们最常穿的衣服，戴了个海盗帽，扔在海贼堆里根本就不显眼。直到后面罗杰的事迹慢慢丰富。比如在空岛上留下罗杰到此一游的碑文，轻松拿捏和巅峰雷厉平分秋色的巴雷特，一刀劈飞光月玉田，原地接白胡子的俯冲劈砍，罗杰的那张路人脸才渐渐的成为了天花板的标志。不瞒你们说，片头要不是旁白说他是海贼王，我就以为是个被处刑的某个小海贼。卡文迪许，海贼王里通常不允许这么漂亮的男人出现，还很臭美，虽然很特别，但刚开始对他的实力存疑，也不会想到他后来成为了草帽大船团一号船船长。后来看卡文迪许，的确是草帽大船团里最能打的了。一旦开出第二人格，那就是敌我不分，嘎嘎乱杀。吓得巴托睡觉的时候，也得用铁链子把他捆起来。第二人格也是轻松秒杀明哥干部德林杰，而德林杰其实也算明哥手下不弱的一个干部了。卡文迪许如果能和自己的第二人格和
。第一印象就是工地里一个矮小瘦弱、奄奄一息的老头。不过越是这种人，才越有可能是真的大佬。毕竟雷利当时还自己把自己卖给人贩子被关了起来。只不过冰爷缩水严重，实在是远没有当年的气质了。当年的冰爷也是和之国最有威望的黑帮大佬，是光月玉田非常仰慕的人。路飞能打赢凯多，冰爷也是功不可没。首先就是教会了路飞使用流动的霸气。然后老爷子也可会摇人了，一声号令，几千武士轻轻松松。老沙被路飞早早打败，到现在还能混得风生水起的，老沙可以说是极个别。非要说那巴基也算吧。论战绩的话，老沙在阿拉巴斯坦被空档路飞打败，就这条件，以后还在新世界混什么？不过《海贼王》里面有两个非常奇怪的人，一个是谁都打不过，就打路飞来劲的斯摩格；一个是遇到路飞就马爪，但跟谁都能五五开的老沙。所以老沙就是当你觉得他狼狈的时候，他一句沙西布利达纳。突然再给你来一个单臂挡鹰眼、拦腰斩赤犬的操作。另外，老沙因为吃了登场枣的亏，所以强不强还不能全看战绩。老沙的谋略让他事半功倍，高风险高回报的投资案例。索隆忍辱负重，梦想是成为世界第一大剑豪。低风险高回报的投资案例。老沙直接招募世界第一大剑豪，牛不牛逼，惊不惊喜？超新星怪僧，当年的超新星成的成，败的败。目前为止，只有怪僧的戏份最少了。怪僧是当时超新星里面赏金最低的一个，一亿零八百万，刚刚过线。而且长相怎么说呢？就感觉这货不强。然而他两年前在香波利群岛是唯一一个单挑揍趴和平主义者的超新星，虽然也没有完全打败，但怪僧好像一直都领先其他同学一步。在路飞去蛋糕岛之前，怪僧就打败了大妈的第四将星斯纳格，这哥们赏金六亿，随后被大妈除名了将星。然后怪僧在饼干和复仇大军的围堵下还跑了。后来怪僧一直是在空岛养伤修行，感觉他现在应该挺牛批的，不知道什么时候到他登场。其实像这种扮猪吃虎的人不少。路飞这种人畜无害的长相，当时蘑菇镇酒馆里，谁也不会想到这个戴草帽的小子居然值一个亿。所以，如果开始怀疑一个拿鼻毛当胡子的人会不会打架的时候，那第六感可能是在提示你，这个人很有可能下一秒就要拔出刀来要秒人了。草帽团非能力者适合吃哪些恶魔果实？恶魔果实吃下后，可以让人立刻拥有相对应的神奇能力。草帽一伙现在有路飞、罗宾、乔巴、布鲁克四名能力者，那其他人又适合拥有哪种能力呢？弗兰奇、瓦布尔的吞吞果实。热爱合体和改造的弗兰奇就适合吃这种身为一个人太羞耻的果实。有了吞吞果实，弗兰奇真的就能实现草帽团巨型大皇帝的梦想了。集伙伴之所长，合体成一个人，这可是现在总悬赏大几十亿的超级战士，直接无敌。但是罗宾肯定会第三次拒绝。然后就是巴雷特的合体果实，合体果实可以将废品重新排列，组成新的武器。觉醒后可以在超大范围内制造武器和铠甲，并归于自身。血肉苦弱，机械飞升，非常贴合弗兰奇的追求。S B S 里给的是 Baby Five 的武器果实，武器果实就比较直接了，全身上下都可以直接变成武器。乌索普，因为乌索普本身就有超远的见闻色和精准的狙击能力，所以巴巴果实和邓邓果实其实对乌索普的加成不是很多。更适合乌索普的可以是邦迪沃尔德的默默果实，默默果实能让自己的移动速度大幅增加，走位风骚，也能将接触到的物体的速度、力量、体积、重量成倍增长，最高可达100倍。乌索普可以用于强化自己的各种弹药，比如可以吞掉一座岛的食人花。可以在八千步下的船，最难躲避的子弹，甚至是能吓死凯多的乌索普铁锤，很不错。SBS 里给的是白胡子海贼团六番队队长的口袋果实，简直就是哆啦 A 梦，适合乌索普放他的稀奇古怪的发明和弹药。娜美德索罗的金金果实，毕竟可以控制黄金，只要是看到的黄金，那都可以收为己有。除了这个，还有警卫门的福福果实，这样就不用跟人砍价买衣服了。娜美应该是很想拥有这样的能力。自然系果实也 OK， 配合娜美现有的宙斯，以及可以制造风雨雷云雪的天后棒。作为胆小组的一员，娜美待在后排也可以，适合贝洛贝蒂的鼓舞果实，在后方摇旗给路飞他们家全套增益 buff。SBS 里给的是艾尼路的响雷果实，还是术业有专攻嘛？响雷果实如果可以让娜美的雷电更厉害，那也不错。山治，山治对恶魔果实这种东西没有兴趣，但宁愿永远不会游泳。他打小最想要的也是透明果实。另外，黄猿的闪闪果实，因为山治有恶魔风角和魔神风角，想变得更灵活，闪闪和光速踢是绝配。长面包的吃吃果实。这颗果实可以将世间万物变成食物。草帽团最大的开支应该就是伙食费了，能省下不少钱。主要是山治一天天给大家做吃的，路飞一天至少五顿。有了吃吃果实，山治至少能轻松点。SBS 里给的是赛鸟尔的游泳果实，给的理由依然是恶趣味。它可以在地面和墙上游泳，而且无视墙壁，用这个能力做不可描述的那些事儿。索隆呢？索隆已经向世界第一大剑豪更加迈进了一步。快斩果实完全不需要，索隆倒是适合门门果实。本来想着索隆用门门果实可以避免路痴。但是一想也不对，索隆有了门门果实，怕是会越走越远。那样的话，索隆有了门门果实，应该会很快找到拉夫德鲁。SBS 里给的是凯多的鱼鱼果实，幻兽种青龙形态。不过尾田表示，索隆的刀如果是吃的凯多的果实的话，那一定会酷到爆。一想索隆那刀的拟人化，还
。盛平不需要吃果实，不然盛平变成杰克那样的不会游泳的躺平渔人就尴尬了。还有就是留下盛平当捞尸人员，一个海流过肩摔全捞上来，效率拉满。所以 SBS 里也没有给盛平安排什么果实。不过话说回来，一些恶魔果实可以让他们在现有的基础上有强化，但相比这些强化，这几个人并没有这个意愿。索隆要靠自身努力，山治弗兰奇本身对恶魔果实没有兴趣，娜美乌索普也一直专注自己的技能。放在两年前吃果实还可以，不过他们现在靠自己的努力，一样可以变得比果实能力者更强了。海贼王里有哪些锦上添花的原创片段？说到原创剧情，通常是不咋地，也确实是，就像是给蝙蝠王加戏，一拖二路飞索隆，直接弄出来个六皇，现在更是光污染严重。不过以前很多原创剧情还是有东西的，甚至能起到很好的补充作用。384集布鲁克的大奋斗，这一集完全是原创片段，讲的是布鲁克刚加入草帽团的心路历程。刚上船的布鲁克非常想帮助大家，想融入大伙，只可惜老是帮倒忙。这个原创剧情还是很有必要的，因为布鲁克算是比较晚加入的，越晚加入就越比较难适应。再加上布鲁克曾经失去过伙伴，刚刚认识新伙伴难免有些迷茫和拘谨。不得不说，这个原创还是很细腻、很真实的。但是伙伴们并没有嫌弃布鲁克，反而罗宾跟布鲁克讲了自己以前同样有这种心路历程。路飞更是什么也不在乎，认定你了，你就是伙伴，快来吃饭，大家都在等你。而布鲁克也慢慢找到了自己的定位。用音乐给大家带来放松和快乐，特别温馨的一集。而到了778集，加洛特参观桑尼号，同样是原创片段。这个时候，曾经手忙脚乱的布鲁克，现在已经成了轻车熟路的老管家了，带着兔子参观，很有可能就是有意为之。曾经被老人带的那个新人，现在也成了带新人的那个老人。这种前后对称呼应的感觉就很棒。其实，在羁绊上锦上添花，这还真是动画组的强项。在漫画中，艾斯和路飞他们的相见非常短暂。艾斯上了船，给了路飞生命卡后，说了那句话，很快就走了。而动漫中，从第九十五集到一百零一集，艾斯跟着草帽一伙冒险了一段时间。在这段时间里，艾斯一直在默默地考察着弟弟的伙伴们，直到离开前把生命卡给了路飞。在这里，又郑重地对草帽一伙说出了那句：“有个笨蛋弟弟做哥哥的很担心啊，你们也拿这家伙没办法吧？不过拜托你们关照我弟弟，感觉就不一样了。”等路飞再看去，艾斯已经消失在了夕阳里，这个夕阳就很传神了。司法岛片末尾有三集原创剧情。其中318集索隆的家务活闹剧和319集山治与迷之老头的超美味料理都挺好，非要选一个，那就是山治的这一集，讲的是山治遇到了一个隐藏大老厨子，跟他学习料理秘诀的事情。其实故事无所谓，主要是山治超级温柔真挚的内心情感。因为山治平时给大家做饭，看似是职责所在，但山治内心实则有更完美的追求。在这一集中，山治不惜下跪，也要请教老大爷用的是什么特别的盐，才能让饭菜这么美味，并说道：“记上，我负责这一伙人的厨房。”随时都想让伙伴们吃到最好的料理，拜托了。山治作为一个顶尖厨子，为了伙伴也在不断学习和成长，这种厨师精神就很值得敬佩。当然，除了这种比较优秀的原创剧情，还有就是一开始觉得拉垮了加戏，后来觉得很巧妙的片段，比如开局在海军基地，索隆给路飞指路的原创片段，说路飞方向走反了，可是索隆明明是个路痴啊，但后来发现索隆还真的没少遇到给人指路这种事儿，一次在香波利群岛问天龙人要不要问路，一次在德岛大将藤虎向索隆问路。还有顶上战争，鹰眼秒胜平的原创片段，因为鹰眼在顶上战争的表现过于划水，实力存疑，以至于让人觉得鹰眼的实力不至于压胜平那么多。尾田都不敢画，动画组是真敢呀、啊。不过后来鹰眼赏金 35.9 亿，比肩四皇。再看胜平秒莫利亚，鹰眼秒胜平，问题也就不大了。这些时间跨度很长的原创，就觉得动画组这随便加了一笔，弄拙成巧了，还是真的是顶级见闻色，预见未来了。不过动画组平时肯定也会和尾田沟通，即便动画原创，尾田不点头，估计也不会乱加。当然，《海贼王》里还有很多以篇章划分的原创剧情，其实大多都一般般，可看可不看。但从1 0零六到2 0零六集的海军要塞篇还可以，剧情比较紧凑。草帽一伙各自展示自己拿手专业，海贼和海军都不傻，见招拆招，斗智斗勇。还有就是关于梅利号快撑不住了和传精灵的伏笔也在其中，水准比较高。虽然总体来说原创剧情的垮点依然是多于亮点，但有些地方确实也起到了锦上添花的作用，包括漫画节奏本身就比较紧凑。草帽一伙很多日常生活的温馨片段都出自动画原创，只要是不魔改战斗片段，其实原创剧情还是可看的。娜美的三色霸气和六式体术，娜美可以说是海贼王里最低调的人，因为这种精通三色霸气加六式的强者，居然混在胆小组里面。那么就首先来看看娜美的三色霸气强到什么程度。剑纹色霸气在娜美这里也叫剑前色霸气，娜美对钱的敏锐程度不输于路飞闻到肉，索隆闻到酒，山治听到女人的呼救。普通剑纹色发动的时候，眼睛会闪烁红色，而剑前色霸气，眼睛则是会变成贝利，并施加全套增益 buff。武装色霸气，虚假的铁拳卡普，真正的铁拳娜美，橡胶路飞，硬汉索隆，金刚狼山治，这三个怪物体质，一旦沾到娜美的拳头，便纷纷破防。相比之下，什么四皇、皇父、七武海都是弟弟。
，挑战弗兰奇一逼都干出鼻血，骨头布鲁克也能打出肿包，这是什么级别的流鹰？霸王色霸气，霸王色在娜美这里也有另一种叫法，叫做幸福之泉，见者有份，一击必杀，光速清场。当然，霸王色的话，略有实力的人可以免招此劫，幸福之泉也差不多，主要是用于清场三智们。另外，娜美也已经完全掌握了霸残加流鹰的输出方式。因为在和之国遇事，娜美隔空击飞了三智，看样子三智受了严重的内伤，鼻血横流，倒地不起。除了三色霸气，六式体术娜美更是样样精通。纸枪，普通的纸枪只会让对方感受到皮肉之苦，而娜美的纸枪会直接给人心理上的创伤和压迫感。路飞索隆面对 CP 9的纸枪尚可挺住，但面对娜美的纸枪，他们却毫无还手之力。除了这个，娜美的纸枪还可以用来砍价。不得不说，这么强的招式用在普通人身上，是不是有点小题大做了？蓝角，娜美平时倒不怎么对其他人用这招，不过经常不懂就问的布鲁克是没少挨了娜美的蓝角。娜美的蓝角甚至成了布鲁克的专属，经常就是二话不说，一脚就甩过去，一击必杀，而且会配合霸气一起使用。指挥使用者的身体可以像纸一样柔软，躲避攻击，是剑纹色的初级用法。在恐怖三人帆船，娜美也是在双脚不移动的情况下，熟练躲避阿布萨罗姆的强吻，强吻如雨下，却能滴水不沾身，可见娜美当时的指挥实力已和剑纹色无异。跃步，使用者利用脚力腾空，并可以在半空闪躲腾挪。同样是在恐怖三人帆船，娜美拽着乌索普躲避僵尸的追击。跃步一般是自己独用，娜美当时带了个乌索普，增加了体重，只能勉强用出走样的跃步。不过也可以和袋鼠僵尸 battle 一下，实属不易了。看来娜美其实也是精通跃步的。T， 使用者瞬移到对方面前，发动突然一击。在进入核子国的时候，因为路飞在船头肆意飙船，娜美曾对其使用过 T， 这招应该是娜美手拿把掐的。铁块。在鬼岛，润提说自己的头最硬，娜美第一个不服。面对润提的头锤，路飞被顶得翻白眼了。乌索普头骨粉碎性骨折，他俩都扛不住。然而娜美却结结实实的挨了润提的蓄力一击，而且还是加了武装色硬化的。娜美居然没有白眼，立刻就清醒了过来。完后还能挣扎。虽说六式学武士铁块不要学，这是个送命技。不过以后只信卡普和娜美的铁块了，别人的铁块只能说没练到位。看来路飞、索隆、三智、盛平四大主力为什么听娜美的？娜美为什么是船霸？海贼王为什么叫航海王？路飞为什么是海贼王的男人？一切都迎刃而解了。OK， 本期内容就这么多了。以上内容纯属当真，切勿娱乐。草帽一伙的日常生活习惯，草帽一伙人虽然性格上各不相同，不过他们在生活中有些人的日常习惯都很契合。总之就是可以很合得来的一起玩闹。比如路飞他们洗完澡总要来一杯牛奶，可他们看起来还是很享受洗完澡喝牛奶这一环节的。这牛奶也堪称神奇。蛋糕岛路飞布鲁克喝完牛奶，牙齿就这么长出来了。索隆山治也有这个习惯。弗兰奇比较例外，他平时就喝可乐。洗衣服大会，草帽男生的衣服和女生平时分开来洗。娜美罗宾的衣服很多很多，所以他俩每天都会洗衣服。路飞他们的比较少，都是一屯屯一周，然后集中每周举办一次洗衣服大会，正好也能和娜美罗宾凑到一起。不过看起来路飞每次都在玩，不好好干活。娜美每次晾衣服的时候都有路飞的衣服在，路飞的衣服大多应该都是娜美帮洗吧。早睡组和熬夜组，草帽团的作息时间是两极分化的一个状态。娜美罗宾都是晚上十一点睡觉，早睡早起非常规律。乔巴更早，晚上九点就睡了，一口气睡十个小时。但是其他男生们不到二半夜不睡觉，基本都是过了十二点之后睡下。索隆夜里当保安或者锻炼，只睡三个小时，而且凌晨四点睡，七点起，这得多难受。路飞呢，虽然完全没有规律，不过他一天就睡五个小时，可见大部分时间都很亢奋。怪不得路飞索隆经常白天组队补觉。三智非常辛苦，路飞一天五顿饭，没几个厨子能扛得住，还要更精心的照料娜美罗宾的伙食，还要早起准备早餐。弗兰奇负责检查船只，也挺辛苦。乌索普应该在搞发明，布鲁克具体什么鬼不清楚啊，但从作息上来看非常可疑。他睡得比娜美罗宾晚一个小时，又赶在罗宾之前起床。老实说，是不是天天卡点偷看人家的胖子去了？打牌，说起这个，草帽一伙真的就没事很喜欢聚到一起打牌。路飞、索隆、三智、罗宾、乔巴、弗兰奇、布鲁克都经常一起玩，这方面的高手那就是罗宾了。不管对手是谁，罗宾每次都是胜利者的姿态，就没见罗宾在这个领域输过。索隆山治弗兰奇的牌技应该也还可以，乌索普一般，路飞乔巴的牌技最拉。不过娜美好像是对棋牌类游戏不太感冒，每次打牌的时候都在一旁看大家玩。但其实娜美也跟大家一起打过牌。小贼猫认真起来，那也是吊打路飞乌索普，轻轻松松不在话下。搞笑的是，他们几个男生不管拼头脑还是手段，肯定都玩不过娜美罗宾的。日常钓鱼，路飞、乔巴、乌索普是铁打的钓鱼三人组。乌索普是爱好，路飞是想吃。那乔巴呢？乔巴可以用来当鱼饵，在哪儿都是储备粮。有时候有大鱼上钩的时候，其他人也会一起来帮忙。玩水大作战，每天在海上航行，草帽一伙最少不了的就是鱼水为伴。说起来也奇怪，船上沾水就废的几个人，偏偏就喜欢玩水，永远忘不掉路飞掉水里，乔巴和布鲁克双双往海里跳救路飞的画面
，乌索普乔巴弗兰奇三天一次，纳美罗宾山治一天一次。不过男生们也会定期举办集体的洗澡大会来玩闹，然后就草帽一伙的共同盛宴开宴会。基本上每个阶段的冒险后都会例行举办宴会，也是心照不宣的事情。但他们更默契的点在于，当时在阿拉巴斯坦，乌索普路飞乔巴干杯，他们找的碰杯理由是欢迎艾斯成为我们的伙伴。这搞得艾斯很懵逼。等会儿我什么时候说过这句话？然后他们就改口了，为了美酒，为了美食干杯。娜美解释说不用在意，他们只不过是找个干杯的借口而已啦。所以总感觉这帮人每天都很开心啊。快乐的时候可以尽情享受其中，即便手中的酒未必有多好喝，可随便找个理由。海贼王里那些令人迷惑的年龄，海贼王里大部分人的年龄都和他们的长相气质基本吻合，但也有一些只看长相，再对比年龄实在是有点意外的，比如毒 Q、老蔡、巴杰斯、瓦布尔这四个人。这怎么看也是饱经沧桑的脸了。结果他四个人的平均年龄只有 28.5 岁，毒 Q 和老蔡28岁，巴杰斯和瓦布尔29岁。尤其是病病果实能力者毒 Q， 相比于两年前139岁一脚踢飞路飞的朵莉尔姨娘，当时26岁的毒 Q 还是被索隆路飞给抬上马的。作为病病果实能力者，不得不说这是在生命力最旺盛的年纪吃了最病入膏肓的果实。除了长得着急的，也有看起来比较年轻的，菠萝头、小凉鞋、超帅果实的马尔科。从潮流气质、吊儿郎当的语气上看。马尔科给人一种年纪并不大的感觉，毕竟管他叫小马哥。不过马尔科已经45岁了，当年企图在雷利面前秀操作的时候才19岁。卡卡库利给人的感觉也不大，但是卡二现在也已经48岁了。相比之下，有点意外的是明哥。明哥两年前39岁，现在41岁，比马尔科和卡二小很多。但总感觉别人都是小孩的时候，明哥就已经是大佬了。小孩都长大了，原来大佬并不老。当然，明哥也是老七屋海里仅次于女帝第二年轻的。明哥家族的萝莉砂糖，外表年纪只有10岁，实际上真实年龄22岁。童趣果实让他在吃下果实的那一刻就停止了发育。红发现在39岁，以前一直是最年轻的四皇，这个称号还挺酷。结果时代变了，红发现在成了第二老的四皇。年纪最大的黑胡子40岁，巴基虽然和红发同岁，但是比红发小5个月。路飞才19岁，在阿拉巴斯坦之前，草帽团堪称是未成年海贼团。当时路飞、乌索普俩人17岁，微微16岁。乔巴按人类的年龄算是15岁，娜美刚刚18岁，而两年后没成年的都成年了，只有17岁的乔巴依旧未成年。所以到海贼王完结的时候，路飞成王，乔巴成年。加洛特平时都喊乔巴乔尼给乔哥，因为兔子比乔巴更小， 1 5岁。当然还有些是只看尺码，多少是让人有点惊讶的，像是白星和雷贝卡这两人现在16岁就已经超进化了。旧时代的那一批强者的年龄都差不多，白胡子如果活着74岁，贺中将76岁，罗杰如果活着77岁。卡普78岁，雷利78岁，战国79岁，也只有68岁的大妈和59岁的凯多相对来说年轻一些。不愧是旧时代的一对郎才女貌。大妈给凯多鱼鱼果实的时候，玲玲姐30岁，凯多弟弟才21岁。罗宾现在正好30岁，女帝则是31岁。虽然罗宾还得管女帝叫姐姐，但是感觉性格更稳重的罗宾反而能当女帝的姐姐。海军大将目前还没有特别年轻的，毕竟除了科比生的太 bug， 藤虎绿牛世界大征兵破格直升也属于体系外。正常流程从新兵升大将还是比较漫长的。青雉至少27岁时是中将，赤犬至少33岁时是中将，黄猿至少46岁时还是中将。这两批大将的话，从绿牛能说出小姐姐和藤虎老哥这种称呼上来看，绿牛的年龄应该是比较小的。海贼王里大部分人的年龄都不是秘密，不过还有两个年龄保密的人比较让人好奇，一个是妹子巴金年轻时的克隆体 CP 0斯图西，斯图西是麦子团队第一号成功作品，而这个组织至少存在于30多年前。还有大将候补陶兔。虽然陶兔看起来很有韵味，但他和76岁的贺中将以姐妹相称，这就有点狠了。再加上，即便是青雉、赤犬、黄猿这种，也得熬工龄到四十才能当大将，所以陶兔已经四五十往上了，也不奇怪。草帽一伙在船上的私人领地，在大海上冒险，船就是家，布置的舒服顺心，自然也就是给航海生活增加了很多乐趣。草帽一伙人平时还真挺会享受的，包括选择自己最喜欢的活动空间。首先，路飞的私人领地就是船头，这是路飞铁打的习惯，路飞做什么都喜欢坐头部位置。万恶之源就是路飞在红发的船头证明自己是个男子汉，从此路飞就钉在了船头上，再也没下来过。谁跟他抢这个位置，他跟谁急，甚至在左屋的时候做鳄鱼的鼻子上，害得人家看不清路了。路飞为什么喜欢船头？除了路飞是船长的原因，也可能是因为这里的风最自由吧。当然也可以脑补一下，也许红发也喜欢坐船头。索隆的私人领地瞭望塔，这个从梅利号就约定俗成了，因为索隆很多时候都负责守夜和安保工作，除了在甲板上打瞌睡，在上面也更方便补觉。换到了桑尼号后，瞭望塔也布置成了一个健身房，应该是索隆平时最爱待的地方。平时就在里面撸铁冥想。山治的私人领地厨房，山治喜欢做饭，对他来说应该挺享受厨房时光的。平时在开发一些饮料甜品，给女士们一个小小的惊喜。
。说厨房是山治的私人领地，因为除了路飞，其他人不到饭点也不会没事去厨房，防火防盗防路飞，冰箱都上锁，防狗一样。娜美罗宾的私人领地，首先是他们的闺房。下空岛之前，除了娜美，草帽团还都很穷。男寝没有什么像样的置办，但女寝相对来说非常温馨整洁，完全两个世界。娜美罗宾同属一室，然后就是梅利号的顶层是娜美专属的橘子园，橘子园的保安是山治。换到桑尼号后，娜美罗宾的闺房也变得更大更漂亮了，还是同样是同睡一张床，真怕他俩一起睡久了日久生情搞蕾丝。当然，这里也被山治称之为桑尼号上的秘密花园。另外，从梅利号上移植来的娜美的橘子园和罗宾养的花也算是私人领地。乌索普的私人领地乌索普工厂，梅利号上的乌索普工厂是在厨房、餐厅、操作室一体的综合房间里，毕竟梅利号的空间有限，很多功能都集中在一个房间。换到桑尼号后，乌索普工厂在负一层的船尾部分，和船坞系统是一层。在顶层花园，乌索普也有一片自己种植的植物，平时对其照料有加。加洛特偷偷在那里种了一颗萝卜，不知道现在长大了没有。乔巴的私人领地实验室，在梅利号的时候，乔巴的实验室在仓库里面，是乔巴加入后临时加的，因为这里面平时是放一些淡水食材。乔巴来了之后，腾出来一部分空间，放了桌子、书架、枕椅和一些药品，这里就是乔巴的诊所了。虽然那个时候大家的条件不如现在，不过还是过得很开心啊。换到桑尼号后，乔巴有了自己独立的小诊所。医疗设备非常齐全，可以安心的搞实验了。弗兰奇的私人领地，他的武器工厂也是在船的负一层，和乌索普工厂互为隔壁。这里堪称是草帽团的科技博物馆。布鲁克好像没有什么特别的私人领地，不过他也不在乎这个。音乐家都是无拘无束的，需要和大家一起分享的。平时布鲁克在甲板上演奏，伙伴们会围坐四周，那甲板就是布鲁克的演唱会，布鲁克的主场了，他就是甲板上的主角。盛平的私人领地，桑尼号酒吧里的鱼缸。当时草帽一伙入住桑尼号的时候，路飞乌索普逮了一条鲨鱼进去。后来盛平的出现，那没毛病，这就是给盛平准备的。只不过后来盛平在船上的时间大多都是紧张时刻，目前日常休闲的机会还不多，不知道盛平老大喜不喜欢自己的这间卧室。所以草帽一伙玩的时候呢，大家有很多集体的游乐项目，其他时候也有自己的私人空间，可以专心搞一些事情。看来在冒险中享受生活也是草帽一伙的必修课。乔巴承受的那些区别对待，在草帽团这样一船不正常人里，而乔巴又属于是不正常人里最特殊的那个。所以经常感觉乔巴身上有一些很离谱的事情发生。首先就是果实的区别对待。乔巴的人人果实普通种老百姓形态，早期没觉得啥，就觉得有点搞笑。但是至今为止，人人果实系列一共出现了四颗，除了乔巴的，还有就是前元帅战国的人人果实幻兽种大佛形态，牛鬼丸的人人果实幻兽种大入道形态，以及鬼岛上的路飞也不装了，摊牌了。哈哈，没想到吧？我也是人人果实幻兽种。所以除了乔巴的其他人，一个比一个高端。乔巴表示：“哦，你们都是神仙，都了不起，就我是老百姓型的。而且牛鬼丸本体是只狐狸，其实和乔巴的起点一样，所以人人果实其实是一个很高端的系列，也并不是乔巴不能吃人人果实幻兽种，他是真的只是吃到了个最普通的。然后呢，又衍生出了第二点区别对待，版本的区别对待。因为本来想着人人果实给了乔巴好好做个人和说话的权利，蓝波球又让乔巴在此基础上有了更多段的变身，乔巴把这颗果实努力的开发到了极致，也不错。但仔细一想，事情并没有那么简单。”后来出现的毛皮族，自带的被动就是能说话，也是人形，而且也保持着种族优势，且有变身能力。作为纯动物的乔巴，相比较下的优势，大概只是磕蓝波球变身的话，没有那么苛刻的环境限制。毕竟毛皮族变月狮需要满月，可也不得不说，果然登场早的多少都会被版本区别对待。赏金的区别对待，乔巴大多时候都会以人兽形态示人，也就是最可爱的人畜无害形态，所以通常会被人当做是草帽一伙的宠物，海军也不例外。所以在司法岛九死一生后，乔巴的赏金才只有五十倍利，不如一份报纸，更不如他手里的棉花糖值钱，瞬间就摧毁了乔巴的信心。明明也像个男子汉一样战斗了，得岛后直接翻倍，暴涨到一百倍利；和之国后又迎来超级暴涨的飞跃，涨到一千倍利，不再是六元首充级别，但也只相当于人民币五十块钱。看来乔巴在海军那边依然是以前的定位，暴涨没停过，宠物没变过。物种的区别对待，在可爱的形态下，乔巴经常被人当作是狸猫，比如罗的狸猫当家。为了方便找乔巴，伙伴跟别人描述乔巴的时候也会这样。路飞在恐怖三帆船问那些僵尸有没有看见一只很像驯鹿的狸猫。索隆在渔人岛让人去找一个沉默寡言的女人，一个机器人，一只狸猫和一只好色河童。不得不说，这么描述的话，能找到的概率比较大。虽然每次被人当成狸猫，乔巴都会习惯性纠错，但假的说多了也成真的了。现在反而觉得乔巴是在狡辩。身份的区别对待，在乔巴上船之初，娜美说乔巴是个医生。结果路飞、索隆、山治、乌索普震惊，他们居然一直不知道。娜美很疑惑，说：“那你们是因为什么原因邀请乔巴的？”路飞说的是能变形的好玩驯鹿，而山治则是因为储备粮把乔巴给吓坏了。所以在之后的日子里，乔巴平时是伙伴、医生，紧急时刻还有
，这个倒是托了是动物的福。乔巴有和娜美罗宾一起洗澡的特权，甚至罗宾还会主动邀请乔巴共浴。不过可见人人果实，倒还不会改变能力者的取向。乔巴对人类女性没有兴趣，他还是更喜欢和男生们一起洗澡玩闹。然后乔巴作为团宠，自然也会受到伙伴们的特别关照。伙伴们都非常的宠乔巴，尤其是索隆。每次乔巴遇到什么危险，只要索隆在，索隆就一定会冲上去保护乔巴。乔巴被吓到的时候，也很自然的会躲在索隆的旁边。而最喜欢抱乔巴的是娜美，在很多时候或者在飞夜里，都能看到娜美很亲密的抱着乔巴。因为毛茸茸的乔巴一看就很好抱，虽然娜美也会不定期的给人发福利，但是这种程度的亲密，那也只有乔巴了。不过也正是因为乔巴身上有这么多区别对待，乔巴才显得更加可爱了。果实能力也许不如别人高级，赏金也许差了人家一点点。到了下一个地方，也许依然会被叫狸猫，可乔巴一直都作为一个勇敢的战士在战斗。越是被区别对待，就越努力。这样努力勇敢的乔巴，怎么让人能不喜欢呢？草帽团普通的一天，凌晨五点，天还没亮。这个时候，伙伴们大多都还在熟睡。索隆刚刚睡下不久，不过他很快就会起。五点准时起床的山治，简单检查了一下船上的情况，就去厨房为大家准备早餐了。路飞被饭香熏醒，第一个坐在餐桌前喊着“开炫开炫”。即便是早上，路飞也嚷嚷着要吃大肉，山治也会满足他。其他伙伴也陆续起床，迎接崭新的早晨。今天的早餐主食是三明治。早上八点，大家吃吃喝喝，打打闹闹，聊完天就到甲板上放风。在布鲁克拉奏的轻松旋律中，路飞、乔巴、乌索普新的一天精力充沛，在甲板上疯玩。罗宾日常照料自己养的花，娜美挑选自己今天的装扮。山治和索隆在厨房洗盘子，弗兰奇在能源室里给船添加新的可乐。船慢慢的前行，开始了一天的休闲航海。上午九点，今天天气很好，娜美、罗宾在甲板上晒日光浴。山治精心准备了爱心饮品和甜点，随时往娜美、罗宾那边送。索隆只要是清醒的时候，都在锻炼。路飞坐在自己的特等席上钓鱼，今天的海面异常温柔，快把路飞摇碎了。乔巴在船尾发现了不远处有一个漂浮的椰子，乌索普和弗兰奇比赛射击，最终乌索普取得了今天的小小胜利。上午十点，罗宾坐在餐厅看书，山治一边整理食材准备午餐，一边为罗宾酱冲泡上一杯暖暖的咖啡。乌索普在专心搞他的稀奇古怪的发明，喜欢游泳的娜美正在享受自己的泳池时光，而其他男生们在玩一种很奇怪的游戏——虚拟宴会。弗兰奇在假装自己吃大餐，其实啥也没有。但看到其他人居然口水横流，弗兰奇表演完收到了大家的赞许。好沙雕，估计他们是饿疯了吧？就这样，他们沉浸在了自己的沙雕的虚拟世界里。中午十二点，终于开饭了。午饭，山治准备的非常丰盛，因为他们下午要上岸玩了，要好好补充体力。另外，山治也提前准备了每人份的海贼便当，以便路飞他们随时开吃。下午一点，一个懒散寂静的午后，突然觉得好困。草帽一伙有些人都有午休的习惯，索隆坐在外面就打起了瞌睡。弗兰奇带着乌索普、布鲁克、乔巴检查了一下船。之后，乔巴要睡一下午觉，弗兰奇坐在甲板上冥想，娜美要去日常绘制一下海图。下午两点，路飞饿了，山治在甲板上支了一个烧烤摊给路飞烤肉吃。索隆还在懒洋洋的昏睡，其他人则来到甲板一起打排球。下午三点，草帽一伙来到了一座度假岛，娜美、罗宾上岸后一如既往的逛街购物，完后大家一起在岸边开始海岸派对和下午茶时光。山治大部分时间都是陪在女士身边端茶倒酒，其他男生就是一起嬉戏打闹。下午六点，大家都玩尽兴了，回到了船上。天色黄昏。草帽团每周一次的横杠大赛开始了，本次选手是路飞和弗兰奇。在大家的加油助威下，双方进入制胜环节，结果双双被娜美终结。这周的横杠得主是娜美。夜幕降临之前，山治已经做好了饭，包好了粥。今天他又研制了一些好吃的东西，等伙伴们来品尝。晚上七点，晚饭时刻到了，大家又聚在一起，愉快欢闹的进餐。从黄昏到夜晚，充实欢乐的一天快要结束了。索隆爬到瞭望塔上，又开始了高强度锻炼。精力充沛的路飞他们继续在甲板上钓鱼或者玩闹。甚至还给山治要夜宵吃，因为路飞一天至少要吃五顿饭。山治准备了披萨给他。晚上的时间大部分属于个人，罗宾可能在顶层图书馆看书，弗兰奇可能在工作间搞发明，布鲁克可能在甲板演奏音乐，娜美也许在浴室泡澡之类的。大伙各做各的。从晚上九点到凌晨一点，有人陆续进入梦乡，只有索隆要在健身房里待很久，通常要锻炼到凌晨四点。深夜的大海无比寂静，不过有索隆在上面，大家可以安稳入睡。草帽团的一天就这样结束了。卡普红发越强，东海越牛批。红发一刀秒基德，可以。卡普一拳轰碎蜂巢岛城镇，很好。鹰眼赏金比肩四皇，可以了，可以了。对此，东海有几位大佬有话要说。罗杰红发的神臂有什么大惊小怪的？早在东海的时候，斧房蒙卡早就用此招将卡普砍翻在地了。众所周知，那个时候还没有霸气这个概念，更没有黑闪拉丝的特效，就连顶上战争的时候，霸气也只是无形无色的。然而，斧房其实早已掌握了神臂和霸蚕，深藏功与名。斧房之所以没有喊出海贼王曾用过的技能名，他只想给这位旧时代的老兵留点面子。毕竟卡普
。楚皇的真实实力未尝可知，但此刻他为了儿子的将来，他只想点到为止。然而在新世界嘎嘎乱杀的卡普，在东海可谓是寸步难行。大河的棒子被吐槽是雷鸣四卦，凯多的秒人绝学叫雷鸣八卦。在东海达旦手里有一招，名叫雷鸣八八六十四卦，而且还是个木棒，想用木棒把卡普这种级别的人打得头破血流。棒子上没有顶级霸王色缠绕是做不到的，因为没有特效的缘故，这一棒也是看起来平平无奇。但卡普作为当事人，早已感受到了这木棒上的气魄非同小可，只能是乖乖挨打，不敢还手还嘴。在东海吃瘪的还不止卡普，当年山贼王西格的操作看起来多少有点嚣张了，但是现在看来西格真的有东西。红发当时早已事先感受到了一个气魄碾压全场的人进了酒馆。所以红发才送酒示好，可以确信西格在酒瓶子上缠绕了霸王色，拍的红发当场就没脾气了。然后西格立刻将霸气缠绕在了刀上，意思是比霸气还是比剑术随你挑。红发没敢吱声，因为他不想成为第五十七个西格的刀下鬼，事后只能用大笑掩饰尴尬。紧接着垃圾路就用橡胶果实转移话题，这事儿就糊弄过去了。至于后来红发东海断臂，这里也有了更合理的解释，因为剑海王用缠绕霸王色的牙齿咬碎了山贼王，其实力比西格要更强，红发自然更加不敢对其动手。只能无奈献祭一只手臂，和剑海王眼神达成了某种协议。而剑海王也不是不通情达理，剑海王用最强大的剑纹色预见了红发会将怀里的这个小孩引上海贼之路，而这个孩子会给世界带来黎明。剑海王就默默撤退了。多年之后，剑海王带着红发的那一份，以及把自己也堵在了新时代上，故意放海为将来的王送行。这也就是红发所说的“堵在新时代”的含义。至于鹰眼，他可以庆幸他遇到了见谁都喊声哥，低调温柔的刀神剑圣。当然还有海贼版战国，眼看不妙就要摁人的路飞，不然鹰眼也可能会像红发一样丢点什么东西在东海了。从此，鹰眼老老实实在家种地，再也没来过东海。像鹰眼这种非常瞧不起弱者的大佬，为什么在那个时候态度两极反转，鼓励索隆？为什么后来还要收索隆为徒？因为鹰眼一直活在恐惧中，他一直在做自我救赎。新世界才哪到哪，东海才是修罗场。好了，以上内容均有视频为证，纯属当真，切勿娱乐。草帽一伙现阶段最强技能。草帽团每经历一次成长，都会开发出更强的技能。而如今，他们都有哪些招牌技能呢？首先，悬赏十一亿贝利的圣瓶，招牌技能就是愚人空手道了。愚人空手道有两款非常强的奥义，一个是五赖冠，一个是鬼瓦正拳。鬼瓦正拳附上武装色霸气，短距离打出爆发性伤害，一击 KO 福字符。而五赖冠打过的卡位更加亮眼，在掌中聚集一个水球，然后打出强大冲击，附带物理穿透和法术穿透，可以贯穿体型巨大的棉金剑的身躯，即使面对四皇大妈，也可以将其打飞出去。差点是提前让大妈体验到了失忆的感觉。悬赏 3.83 亿贝利的布鲁克，布鲁克单体最强技能应该还是皮哥系列，就是信号有延迟，不收剑没伤害的那种，无声无息间敌人也不会察觉自己其实已经中招了。剑尾斩可以将宙斯一分为二，而两年后的吹雪斩则是在这个基础上附带了黄泉寒气，被斩到的敌人的伤口上会结冰，然后瞬间爆裂。悬赏 3.94 亿贝利的弗兰奇，最强技能弗兰奇离子光波，当时弗兰奇想用这招硬刚大妈来着。但看到蛮霸者在欺负万龙坦克里的乔巴和乌索普，弗兰奇直接将蛮霸者爆头秒杀。之后对位佐佐木，弗兰奇将军炮没能干掉佐佐木，转而用离子光波把拥有高防御的三角龙给贯穿了，将其终结。悬赏 9.3 亿贝利的罗宾，最强技能恶魔开花大漩涡钩爪。罗宾用花花果实变化出即将杀疯的恶魔，并长出很多手捕获他的猎物，绞杀手段也极其残忍，四肢和脖子都会被狠狠的掰断。主要是这个形态乍一看还蛮吓人的，会给敌人附加一层恐惧 buff。悬赏一千倍力的乔巴，乔巴最强技能怪物形态下的课题椰子，可以获得前所未有的力量，反正就是逮住人一顿猛锤就完了，能把奎因打得蒙圈得稍微缓一缓，甚至可以稍微扛一下大妈的一招。索隆扛住双四皇一秒，索隆赏金十一亿加，而宠物乔巴扛住四皇三秒，十一亿能换多少只乔巴了？什么叫性价比？这就叫性价比。悬赏十点三二亿倍力的山治，山治的技能也是相当多，以前要选一个最强的还有点难，现在毫无疑问就是魔神风角牛肉爆裂了。将血统因子觉醒而获得的外骨骼、力量、速度和自身的武装色霸气所结合，升级出比恶魔风角更多热量、更强威力的 T 机，而且颜色不再是红色，官方给的配色是蓝色火焰。有了魔神风角这个 buff， 山治还可以强化类似粗碎、绞肉等更强的分支技能。悬赏武艺贝利的乌索普，乌索普和其他人的战斗方式还不一样，后期肯定主要靠他的剑纹色。如果论战绩，他最排面的技能反而是表情包和气球锤这种搞笑技能，但乌索普有一个还蛮帅的技能。那就是必杀绿星冲击狼草，这颗种子会变成一只狼奔向敌人，鼻尖处会释放直径三米的强力冲击波 ，KO 掉霍迪琼斯的一个干部。这个技能好像已经很久没有用过了。悬赏 3.66 亿贝利的娜美，没错，第一个想到的是幸福之泉，但是这种只适用于山治们，多少还是局限了。目前娜美最厉害的技能名为雷霆，融合了宙斯
娜美的雷霆最与众不同的还是，因为宙斯有自我意识，所以这是团精确制导加追踪的雷云，不劈到敌人，绝不善罢甘休。悬赏11点1亿倍利的索隆，鬼泣九刀流阿修罗拔剑王者系和阎王三刀龙130情飞龙市集。这两招不仅是索隆面对强敌倾其所有的出击，更是索隆起名果实稳定发力的体现，附带高额的穿透。前者能破防砍伤凯多，并让凯多疑惑索隆是否拥有霸王色；而后者索隆的刀上不仅缠着黑闪，连进的飞龙也被贯穿。而且注意看，进的翅膀和刀也被一并斩断了，可见其威力。两者相比很难分出高下，差不多强吧。悬赏三十亿倍力的路飞，最强技能五档尼卡形态下的元神枪，沙包大的拳头，路飞伸手就来，鬼岛大小的拳头还是头一回。凯老师用出生龙火焰八卦对拼大招，结果也是凉凉。分别和明哥卡二对轰的四档大元王枪和大蛇炮，在元神枪面前就显得远远不如了。草帽一伙的最强技能，其实大多都是被逼出来的。山治和索隆甚至把自己的后事都交代了。不过也正是因为伙伴们一起战斗，这些技能不仅代表自己，更代表了承担伙伴的意志，拥路飞成王的决心。果实中的隐藏大佬黄泉果实，目前草帽团主力四人组就是路飞、索隆、山治、盛平了吧？那剩下的伙伴最接近这个级别的，应该就是布鲁克了。布鲁克距离主力只差一个大号密码。当然，大号虽然是个梗，但黄泉果实是实打实的强，一颗更比四颗强，因为黄泉果实集合了四颗果实的优势能力。第一颗就是大妈的魂魂果实。准确的说是，如果在实力对等的情况下，黄泉果实对魂魂果实有绝对的压制力。这两颗果实感觉有克制关系。在布鲁克封神之地蛋糕岛，大妈的霍米斯最怕草帽团的两个人，一个是拿着大妈生命卡的娜美，一个就是布鲁克。大妈抽国民的生命造霍米斯，布鲁克抽霍米斯成就灵魂之王，食物链顶端的存在。即便是面对普罗米修斯、宙斯这样的高级霍米斯，布鲁克也能拿捏，划伤了普罗米修斯的脸，宙斯更是被布鲁克梅开二度。面对大妈本人，布鲁克当时没招。只能靠自己的魅力把大妈给睡了。如果遇强则强，灵魂之王这个潜力不可限量。第二，黄泉果实有罗的手术果实最 bug 的一个能力，手术果实可以给别人做不老手术。黄泉果实不仅能让自己重生，甚至是永生。布鲁克比较脆弱的就是他的骨头，但他的骨头受到一定损害后，对他造不成什么伤害。而且喝牛奶长牙补骨头这个操作，让他根本就很难死啊！啊，不对，他本来就已经死了，这才是最无敌的。那就算布鲁克的骨灰被人给扬了，理论上灵魂还是可以继续存活的。能不能找到别人的身体寄宿，那就不知道了。总之，布鲁克这辈子面临的最大的难题就是如何彻彻底底的死去。第三，黄泉果实有灵魂果实的玩法，佩罗娜的幽灵看得见摸不着，神出鬼没鬼鬼祟祟，能穿墙有意识，布鲁克一样可以做到。用这一招去刺探情报，吓人恶作剧，简直屡试不爽。别人想抓这些飘来飘去的东西还抓不到，想躲还躲不掉。要说佩罗娜的天敌还有个乌索普，而布鲁克最大的敌人那只有自己了，因为他总是自己被自己给吓到。第四，黄泉果实有轻质冰冻果实的能力。布鲁克号称小轻质，两年后习得黄泉寒气，斩击中附带冰冻效果，可以瞬间冰封敌人。在蛋糕岛和欧文上演海贼版的庞克哈萨德元帅之争。在和之国，布鲁克虽然没有正儿八经的对位敌人，给罗宾打辅助，但操作一样精彩，瞬间就把那个狂妄的哈巴狗跑人给浇灭了。然后一个小冰河时代，给整个房间降降温，再来个帅气的冰上滑步和风骚的收剑，一气呵成。这么看来，除了冰冻范围，现在还不如轻质，感觉其他的也大差不差了。看到这一幕，我只想说，冰冻果实，狗都不啊、呃，还不至于，还不至于，还不至于。话说黄泉果实吃一颗等于吃四颗，这也多亏布鲁克开发的好，还有一手精妙的剑术加持，不然黄泉果实在战斗力方面下限还是蛮低的。但感觉黄泉果实的上限还没有开发到极限，而且布鲁克经常干一些扮猪吃虎的事说着最不经意的话，干着最屌的事情。这也是为啥感觉布鲁克最接近主力级别的伙伴没有之一了。因为他靠这手能力干出什么大佬级别的操作都不奇怪，这就是草帽一伙的默契。草帽团这些人平时都是哪里需要自己就往哪里填，互帮互助。不过他们也清楚自己擅长什么与不擅长什么，所以在战场上就会发现，他们都在默契的发挥着自己的作用。首先，路飞会直接找人家 boss 单练，一个字莽就完了。罗的总结就很精髓，路飞是个非常优秀的拉仇恨的工具人，给伙伴们提供操作空间。而索隆除了是路飞最可靠的副手，通常对位敌人的二号人物之外。低于失血量两千 CC 的单子一般不接。两年后还好，两年前索隆的亨利衫上多少带点血腥味因为身上的伤就没好过。索隆两年后几乎没怎么掉过血，但是在鬼岛上那么几个小时，把两年后该掉的血又掉回去了，扛了一下双四皇的组合技，没那坦度，没那魄力，谁敢接？所以索隆几乎没变，在团队最无助的时候，索隆永远可以站出来担起草帽团的命运。山治属于是灵活就业、风味摇摆人，就像山治自己说的：“你做不到的我来做，我做不到的你来做。”相信自己，相信伙伴。三智两年前动不动就玩消失，然后再给你一个大大的惊喜。三智总能比别
。不过两年后，从冰火岛到德岛，山治打架少了，因为他在当各种小队长，比如捞尸小队长、海军小队长、佐吾小队长等等。所以山治和索隆的区别就是，索隆锁敌后就千万别动了，而山治可以灵活行动。娜美和罗宾这两个女性伙伴是相当重要的。首先，他俩是山治的护花使者。没错，山治是花，娜美罗宾是两大护法，适用于在山治遇到女性对手的时候。娜美帮山治解决了卡利法，罗宾帮山治解决了黑色玛利亚。同时，娜美和罗宾在战斗中同样属于智将。娜美是在对战 CP 9的战斗中唯一一个拿到两把钥匙的人，偷了卫曲一把，打败卡利法得到了一把。在和之国，罗宾则是在黑炭大蛇身边做卧底，不仅获得了关于火焰祭典的各种情报，连黑炭大蛇当天几点起床都知道，满分的情报能力。乌索普的打法就是一物降一物，虽然我不是草帽团最强的，但是我能打你那边最 bug 的干部。乌索普就是这样。除了这一点，乌索普会用自己的能力给伙伴们及时打出支援，需要什么他就可以变出来什么。伙伴们几乎都得益于过乌索普的这些小玩意儿。布鲁克属于十项全能，什么位置他都能补。单挑大妈这是路飞干的事儿，对付剑客这是索隆干的事儿，奇袭修女的照片这是山治干的事儿，偷取历史正文这是娜美罗宾干的事儿，驾驶潜水艇这是盛平干的事儿，喝牛奶等于治疗这是乔巴干的事儿，专打 bug 这是乌索普干的事儿，往压缩机里装可乐这是弗兰奇干的事儿，就没有布鲁克不能干的。乔巴属于进可攻退可守的，妙手回春后勤保障这是他的本职工作。乔巴作为战斗员的次数也很多，而且战绩颇丰，豁出性命守护过梅丽号和桑尼号。这种宠物只值一千倍利，还要啥自行车？弗兰奇平时虽然不正经，但在团战中是相当可靠的。他是个很好的任务执行人。弗兰奇会用各种办法取得胜利，包括强吻德岛女厂长。盛平老大的加入，可以说让草帽团的主力阵容更加牢靠，既有强大的实力，也有机智的头脑。在索隆走丢、山治嫖丢的时候，路飞会发现身边永远有个保驾护航的蓝胖子，所以每个人都有属于自己的登场机会。女帝的那些经典装扮，《海贼王》里的女性角色的日常穿搭，女帝也许不是最清凉的，但却是最特别的。女帝爱穿旗袍，但这并不影响她施展强大的 T 技。初登场的这一款很有女王气质，上来一招美楼美楼美楼，天天干风，就把一船海军给解决了。五属中将也只能是人不狠站不稳。这款算是女帝的常穿款，包括顶上战争后、两年后以及现在都有出现。期间，女帝换过两套居家服，一套是路飞误入女帝浴室后换上的白紫色浴袍，还给了路飞一记吻枪。只可惜魅惑不了路飞这个憨憨。还有就是爱上路飞后那身大红睡衣，这两款的款式都差不多，都是大花领子荷叶袖，外加一条可以是各种颜色的飘带。不过这件大红睡衣经过修改后，两年后穿在了路飞的身上。之后女帝就开始发力，展示自己旗袍王的风范。送路飞去推进城的时候，里面是一件黄色旗袍，外面套了一件薄薄的花瓣袖的红色外搭，最外面披了一件带有斑点的披风。乍一看，第一个想到的竟然是奶牛。这件奶牛披风两年后也是送给了路飞。女帝身高一米九一，这件披风穿在路飞身上相当不合适，最后也是在战乱中被遗落在了香波地群岛。顶上战争时，女帝穿了一件紫色的旗袍，那种大开叉的设计倒也非常适合女帝施展 T 技。大开大合之间有一种隐约之美。曾用一招飘逸的芳香脚踢爆了和平主义者的头，衣服上印满了九蛇海贼团的标志，也是相当经典的一套。婚纱礼服虽然很漂亮吧，可这套衣服只存在于女帝的幻想当中，在这个基础上还有衍生款。就是戴着头纱、穿着礼服的女帝，还套了个围裙给路飞做饭送吃的。在3 D L Y 里，女帝也穿了一件紫色旗袍，但是和顶上战争中的不一样。这一件只有裙摆上有一个大大的 logo， 扣子则是特别的蝴蝶结造型。女帝小的时候穿的非常有亚马逊百合的特色，一件露肩的上衣，外加亚马逊百合特色的裙子，还有长袜加靴子。这个风格现在那里也有人这样穿，比如玛格丽特。小时候的女帝还是蛮卡哇伊的。特别款战斗服，这个目前是只出现在剧场版和原创剧集里的一套，黑色调为主，鲜颜色调点缀。款式上基本上是沿袭了女帝初登场的那套，但布料好像是稍微增加了一些。女帝就是穿着这套衣服，施展了威力强大的大方向脚，为了路飞而去单挑巴雷特。女帝的这些经典穿搭，你最喜欢哪一款呢？感觉初登场的那款和紫色旗袍的是最经典的，尤其是紫色旗袍的时候，保护路飞，女友力爆棚有没有？只要路飞伤到位，女帝四皇干到飞。海贼王里的正常人和非正常人体质，海贼世界打打杀杀，随时被嘎在所难免。但是有些人的体质就非常令人迷惑。先说两个非正常人体质，警卫门之所以被称之为锦皇，不只是多次给凯多下马威，还有他在凯多面前那堪比动物系的生命力。在和赤鞘武士一起在屋顶迎击凯多的时候，警卫门就结结实实的挨了凯多的一棒。本以为警卫门已经完成了他的使命，结果不久之后就带着赤鞘众人砍了大蛇的几个脑袋，健康状态看起来精神倍儿棒，吃嘛嘛香。之后，凯多从屋顶下来进行扫除计划，可能是看到警卫门还活蹦乱跳，有辱自己四皇实力的威名，凯多怒气爆满，这一次丝毫不留情，一棒爆头，正中警卫门的头盖骨，而且还缠了霸王色
，姐妹们整个人都瘪了。凯多表示，这一次这货要还不死，我作为四皇颜面何存？那凯老师可能要失望了。姐妹们不仅没死，还想挣扎着站起来。说实话，就算路飞脑门子上挨一记雷鸣八卦，必然也是当场就白眼了。姐妹们呢，男人是真男人，但他这体质呢，也确实真离谱。随后凯多补刀，但恰好姐妹们被罗斩断的身体，当时没有拼接完美，暗暗躲过了斩击。正当警卫们庆幸还好看侍郎这狗逼已经死了的时候，旁边的看侍郎可要让警卫们垂死病中惊坐起了。这哥们还活着呢。看侍郎曾经被两次重创，鬼岛大战开局被小菊砍倒。要说小菊念在旧情，没有下死手，那后来警卫们的绝情一击也没能嘎掉这个奸细。警卫们和看侍郎是你方唱罢我登场，两个人一直在比仰卧起坐，看谁腰力好。要说警卫们看侍郎这种非常人体质，是和治国武士的标配。那迷惑的一点来了，阿修罗童子和倚仗的体质就显得正常的有些不正常了。阿修罗童子深受玉田和凯多的赏识，曾经砍伤过旱灾杰克，在九侠里的实力也是较强的一档。结果阿修罗童子被看侍郎的假玉田给炸死了。海贼王里的炸弹众所周知，尤其是两年前根本炸不死几个人。两年后的炸弹牛逼到离谱，佩德罗在蛋糕岛粉身碎骨，大妈在鬼岛被炸得没爬起来，后来掉入岩浆死了。这个消息至今还不敢相信。在海贼王里，要说这种级别的人被炸弹炸死，就感觉鱼人被水给淹死了那种感觉。现在看来，有烟无伤的定律要有所改变了。倚仗是在和 CP 0的战斗中战死的。倚仗以一敌二，和那个高个 CP 0只枪对手枪，极限一换一，光荣下线。问题出在倚仗的战斗细节被省略了，死得非常突然和可惜。纸枪这种技能，感觉轻轻砸鱼是可以的，真没见过哪个大佬被纸枪给捅死的。何况倚仗是白团主力队长之一，纸枪确实是击垮重伤倚仗的致命一击。不过想起警卫们可以用脑门扛霸铲，倚仗的胸膛却不能扛纸枪，所以说，与其说倚仗的死不能被接受，是倚仗的死法不能被接受。关于这种体质上的差异，还有更离谱的，比如古伊娜从楼梯上摔下来死了。虽然具体不知道古伊娜是不是还有别的原因，但是《海贼王》里面这么嘎掉的人还是头一回见，就是正常的有点不正常了。相比之下，之前说的两年前的炸弹炸不死人，主要是集中在乌索普身上。乌索普非正常人的体质就不用多说了，阿拉巴斯坦这种头盖骨粉碎、鼻子粉碎、全身粉碎的伤痛，在乌索普身上也不止出现过一次两次了。所以刚开始乌索普会给人一种《海贼王》里的人都很扛造的错觉，可往后的事实并不是这样。扛造的人越来越扛造，脆皮的人那真是各种莫名的嘎嘣脆啊！海贼王那些有趣的最早设定，首先来看一下 CP 9的设定雏形。卡库本身的鼻子还很正常，雄狮未娶那会儿还叫阿波罗，狼人加布拉那会儿还叫夏奇因，其他人在形象上没有太大变化，但是和草帽团的对位情况有很大调整。除了露奇对战路飞，未娶对战乔巴，这俩没变。卡利法对战的是罗宾，猫头鹰对战的是娜美，卡库对战山治去了，加布拉对战索隆，索隆山治的对手等于是调换了。然后布鲁诺对战乌索普，这里面甚至没有弗兰奇什么事看来司法岛的剧情和初期设定有很大出入，进行了很大改动。这是最早的 CP 9而最早的草帽团，用现在的认知来看更离谱。最早的乔巴是有着斑马的条纹、鹿的脚、驴的脸的某种奇特的生物，这长得有点异类，甚至猥琐了。主要是这只乔巴还会抽烟，现在的乔巴抽到三支的烟可是会被呛到的，这种反差感就感觉很搞笑。后来就变得比较正常了，但和现在比还是差别很大。当然还有一些怕死掉的小设定，像是罗宾用花花果实在乔巴的后脑勺上长出了一张脸，因为过于惊悚就废了。回过来再看最早的草帽团，路飞身后有一个长相酷似黑胡子的哥们儿，仔细一看，这哥们儿原来是乌索普。狙击手的职业没有变，不过直接挂名了副船长。乌索普是副船长，那索隆呢？索隆仅仅只是个战斗员了。在更早的构想中，索隆甚至都不是草帽团的一员，而是巴基的其中一个小弟。看来索隆在设定中也是一步一步的那么励志。接下来就是前后形象上差距很大的设定。众所周知，黑胡子海贼团的颜值是圈内垫底的。早期设定里，黑团九尾狐卡特琳娜戴蓬却是一位大美女，会是索隆的一个强劲对手。但最后这个颜值没有被采用，就成了我们现在看到的卡特琳娜戴蓬的样子。同样意想不到的还有章鱼小巴。小巴最开始是个墨鱼美女剑士，会使八刀流。除了比章鱼多两刀之外，和现在呆萌憨厚的小巴也是完全不一样的。还记得让草帽一伙崩溃的可可罗婆婆吗？尾田夺走了她的美貌，不过在最早的设定中有这么一条：人鱼用水充分弄湿身体后，就能变回美丽的样子。如果这样的话，山治他们就不会强行让婆婆消失在自己的记忆中了。把路菲艾斯抚养长大的达旦，最早是一个戴着斗笠、叼着烟斗的大叔，后来变成了现在的大婶形象。有一次，达旦不是做梦梦到了自己变年轻漂亮了吗？其实达旦年轻的时候真是个美女，有点区别的是，年轻的她比梦中的她看起来更加英姿飒爽。这是尾田一直以来的恶趣味，倒也不奇怪。最早的女帝和现在也有很大差别。现在女帝是31岁，早期设定中比现在还要更年长许多，估计是足够当路飞的妈妈了。脸上还有一个蛇形刺青，有时候会带着面
。而《海贼王》正片的第一章也就采用了这个标题，只是情节改动相当大。在《冒险的黎明》里，路飞的草帽和果实都是当海贼的爷爷卡普给的。卡普还鼓励路飞出海，做海贼是很棒的。这句话居然能从卡普嘴里说出来，现在看来简直不可思议。在里面，娜美的原型是一个蓝色头发、名字叫做安的女孩，不知道在这个平行世界里，娜美会不会是罗杰的女儿呢？后来在《海贼王》里，卡普一开始的形象是戴着帽子、抽着雪茄的海军，绰号叫做“白色意外”，看起来有几分神秘。“白色意外”这个绰号，现在感觉也很适用于卡普，毕竟马尔科切实的体验到过什么叫做“白色意外”。以上呢，就是《海贼王》里的一些有趣的最早设定了。因为先入为主的关系，看起来好像有点奇怪，有点新奇。不过把它们看作一种平行时空，感觉也挺有意思的。